Gano nga ba kaganda ang bagong revamp kay San? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng skills niya at kung paano natin mamamaximize yun. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling decision na ginawa ko. Okay, let's go! Shut down! Sa laro na to, jungle stun yung gagawin natin. Kaya ito yung gamit kong item build at emblem. Mamaya pag-uusapan natin kung ano yung mga advantage ng item na to kay San. Pagdating naman sa jungle boots, pinipili ko yung bloody retribution para sa sustain at damage. May mga times kasi na di mo maaabot yung kalaban at kailangan mo mag deal ng damage kaya maganda yung bloody retribution. Ganon din kapag pinapasok ka ng kalaban. Pwede mo gamitin yung bloody retry para magkaroon ka ng HP. At kapag tumagal yung laban, pwede mong ibenta yan at palitan ng ibang retry. Pero sa early game, mas gusto ko yung bloody retribution. Pagdating naman sa rotation, dahil nga mababa na yung bigay na gold kapag nag lane pa tayo habang may retry, kaya dapat na tayo mag start sa jungle. Inuna ko lagi yung jungle buff na malapit sa lito para hindi ko na kailangan dumaan ng mid lane. Ang problema nga lang nakuha ng Joehead yung red buff namin at ito pa yung nangyari. Nahuwa nga ng kalaban yung red buff ko pero nagkaroon naman ako ng dalawang assist, ibig sabihin bawi pa rin tayo. At dahil meron naman tayong first skill na pwedeng tumangki sa mga jungle creeps kaya hindi na natin kailangan umuwi agad. At para mas maintindihan natin yung skills ni San, ang unang kailangan yung malaman is yung passive niya. Tuwing nagdideal ng damage si San or yung mga illusions niya, mas pumababa yung defense ng kalaban. Minus 4% kada damage dealt at pumapatong yun ng hanggang 10 stacks. Kaya kung maraming beses tayo magdideal ng damage sa isang target, mas bababa yung physical defense nila. Isa pang passive ni San, kapag nagbe-basic attack yung mga illusion niya, nagkakaroon siya ng lifesteal. Yung lifesteal na yun dumidepende sa damage ng mga illusion. Pagdating naman sa first at second skill niya, iisa lang ang cooldown neto at isa lang din kapag ina-upgrade. Ang first skill niya, maglalabas siya ng illusion sa isang location. 50% ng stats ni San yung illusion na yon. At kapag may nadaan ng hero yung first skill, magdideal yun ng damage at lalabas agad yung illusion. Halos ganun lang din yung second skill. Ang pagkakaiba nga lang, imbis na illusion yung lumabas sa dulo, ikaw mismo yung lalabas at magiiwan ng illusion. Ganun pa rin yung magiging stats ng illusion na iniwan natin at magbe-basic attack pa rin yun kung saan yung target natin. Ang kinaganda sa second skill niya, pwede natin gamitin yun para mag-dodge ng mga damage. Maliban sa mawawala tayo ng saglit, malilipat yung target nila sa illusion na naiwan natin. Pagdating naman sa third skill ni San, magdideal siya ng damage sa target at sa nasa likod nito. Mabilis lang yung cooldown ng skill na yun kaya pwede nating i-maximize yun. At maliban kay San, magdideal din ng damage yung mga illusion. Kaya kung mas marami tayong illusion, mas malaki yung damage. Pagdating naman sa ultimate ni San, maglalabas ulit siya ng illusion pero mas matagal na to. Tumatagal to ng 12 seconds tapos mas mataas na yung stats compared sa first at second skill. Sa level 1 upgrade, 70% ng stats ni San. Sa level 2, 85% at 100% kapag max na yung level ng ultimate. Kaya ibig sabihin, mas malaki yung damage na kayang gawin ng ultimate ni San. Makikita nyo rin sa laro na to kung paano natin i-maximize yun. Ang goal natin sa simula, magpa-level 4 muna para mas mabilis kumuha ng objective. Pero dahil nga nakuha nila yung red buff ko, kaya hindi agad ako nag-level 4. Plano ko sanang kumuha agad ng turtle pagtapos natin kunin yung maliit na jungle creeps na to. Pero dahil namatay yung Alice, kaya hindi na ako pumunta agad ng turtle. At dahil masyado ako naging greedy dahil nga kayang-kaya mag-tower dive ni San, kaya ito yung nangyari. Ang 
Napatay natin si Esme, ang problema nga lang, kinailangan ko gamitin yung retry so hindi tayo pwedeng mag turtle agad. At dahil namatay rin yung mage natin, kaya hindi natin basta-basta talaga makukuha yung turtle. Ang best option na lang natin is bawasan yung mga jungle creeps ng Ling para kahit pa paano makabawi tayo. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na tingin kong bagay kay Sun. Unang kailangan nyo malaman, may mga item effect na gumagana sa illusion ni Sun. Yung Wind Talker, Corrosion Sight at Demon Hunter Sword gumagana sa mga illusion. Ibig sabihin, tuwing naglalabas tayo ng first skill, gumagana yung effect nun. Yun yung isa sa dahilan kung bakit mas gusto ko yung cooldown reduction boot sa kanya. Kailangan nyo tandaan, kay Rebump Sun, napaka-importante ng second skill. Kung masyadong matagal yung cooldown ng second skill, kapag nag-in kayo, may hirapan na kayo mag-out. Huwag na huwag nyong kakalimutan na napakalambot lang ni Sun, kaya kailangan natin gamitin yung second skill at ultimate para mag-dodge ng mga skills. At kung sakaling hindi tayo makalapit sa kalaban, pwede natin gamitin yung first skill para mapoke sila. Dahil nga gumagana yung mga item effects, makikita nyo mamaya na kahit yung first skill pa lang natin, kaya na mag-deal at manghara sa kalaban kapag hindi tayo nakakalapit. At dahil namatay yung hero sa bottom lane, sunod na advantage ng Sun, kayang kaya natin bumasag agad ng tower kahit sa early game pa lang. Huwag na huwag kayong manghihinayang na gamitin yung ultimate nyo kung kukuha kayo ng objective. At para hindi agad mamatay yung minions nyo, pwede kayong mauna tapos mag second skill agad para tangkihin ng illusion yung tower. At dahil may nag-defend na sa bottom lane at inubos niya yung minions natin kaya hindi natin pwedeng mabasag. Pero napakalaking advantage pa rin para sa atin na nakuha natin yung gold sa tower. At kaya naman war axe yung sunod na item natin pagtapos ng wind talker. Dahil nga ang passive ni Sun, kapag nagdi-deal tayo ng damage sa kalaban mas lumilit yung defense nila kaya maganda rin yun para sa war axe. Maliban doon pag nagka 8 stack tayo magkakaroon tayo ng additional movement speed na napaka importante kay Sun. At dahil patay yung dalawang hero ng kalaban at pa-open na yung turtle, ibig sabihin pwede na nating kunin yon. Ang problema nga lang, dahil ginamit ko na naman yung retribution ko para makasurvive, kaya kailangan nating hintayin muna yung cooldown nun. Isa pang kailangan nyo tandaan kapag gumagamit ng sun, hindi kayo dapat basta-basta pumapasok. Dahil nga kapag wala ng illusion si sun, hindi na siya ganun kalakas, kaya napaka-importante na hindi dapat basta mamatay yon. Para magawa yon, hintayin nyo muna na gamitin ng kalaban yung mga skills na kayang pumatay sa illusions nyo bago kayo pumasok. Pagdating sa sitwasyon na to, dahil 5 minute mark na, ibig sabihin pwede na tayong kumuha ng mga tower. At dahil mababasag na ng alis yung bottom lane, ang sunod na objective natin is yung tower sa top lane. Makikita nyo rin dito kung gaano kalaki yung kaya nating idil na damage kapag nabuo natin yung war axe. Sa sitwasyon na to, hinihingi ng kakampi ko yung blue buff. Pero ang hindi nila alam, napaka-importante ng blue buff lalo na sa jungle sun. Dahil nga wala tayong binuong mana items, makikita nyo mamaya kapag wala tayong blue buff, mabilis mauubos yung mana natin. Kaya ibig sabihin, napaka-importante pa rin ng mana kapag gumagamit tayo ng sun. Maliban doon, sa late game, hindi na ganun kalaki yung mana na binibigay ng mga jungle creeps. Kaya ibig sabihin, napaka-importante talaga ng blue buff para kay sun.
At dahil nakapatay ulit tayo, ibig sabihin mas madali natin makukuha yung objective. At maliban sa turtle, dapat bawasan din natin yung mga jungle creeps nila. Hindi ko pinilit patayin yung Esmeralda, maliban sa hindi pa natin siya kayang patayin, possible din na bumakap yung mga kakampi niya. Pagtapos natin mabasag lahat ng first tower ng kalaban, kailangan naman natin kumuha ng second tower. Para magawa yun, kailangan mas malakas tayo kaysa sa kalaban. Dahil nga, ide-defend nila yung tower kung saan tayo magpo-push. Kaya kailangan mapatay muna natin sila para mas madali tayo makapag-push. Kailangan nyo lang pumili kung second tower sa top lane o kaya naman second tower sa bottom lane. Napakahirap basagin ng second tower sa mid lane kaya mas magandang unahin muna yung mga side lane. At dahil mag-overextend yung kalaban sa top lane, kaya ito yung mangyayari. Dahil napatay ulit natin sila, kaya dapat kumuha ulit tayo ng objective. Sunod na kailangan yung tandaan kapag gumagamit ng sun, napakabilis lang kumuha ng lord neto. Basta meron tayong ulti, kayang kaya nating isolo agad yung lord. Dito nyo makikita, kapag hindi natin kayang pumasok, gamitin lang natin yung first skill para mapoke yung kalaban. At kapag nakakita tayo ng tamang timing, tsaka lang tayo papasok. At gaya ng sinabi ko kanina, hanggat maaari dapat i-maximize natin yung pagdadudge gamit yung second skill at yung ultimate nya. Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subuang guma ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.